خواتین حضرات پاک کی حوض میں فراز درویش آپ کی خدمت میں حاضر ہیں میرے ساتھ جو ہے ہمارے ہمیشہ کے ساتھی شارق محمود سباد اشرف بھی موجود ہیں آج ہم گفتگو کریں گے کہ پورے ٹویٹر پہ پورے فیس بک پہ پورے سوشل میڈیا پہ ایک ہی چرچے ہیں وہ حامد میر صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اور اس اسٹیٹمنٹ کے بعد جو رد عمل آ رہا ہے اور جس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ کسی مہذب ملک میں کسی ممالک میں اس طرح کی بحث ہونی بھی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی مہذب ملک کے اندر صحافیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ بھی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے تو اس کے اوپر گفتگو کریں گے اس کے بعد گفتگو کریں گے کہ واقعی پاکستان صحافیوں کے لیے اور مینورٹیز کے لیے ایک خطرناک ملک بن چکا ہے جس کے جس جس کے حوالے دیے جا رہے ہیں اور مختلف اخباروں کو کوٹ کیا جا رہا ہے چند دن پہلے ایک عجیب و غریب قسم کا واقعہ ہوا کہ ایک معزن صاحب نے صبح فجر کی اذان دی نماز پڑھائی اس کے بعد اعلان کیا کہ میں آج جنت کمانے کے لیے جا رہا ہوں جس کو میرے ساتھ چلنا ہے وہ چلے اس کے بعد وہ قریبی جو ہے ایک شیعہ مسجد میں گھس گئے اور کلاڑے سے انہوں نے حملے کر کے دو لوگوں کو قتل کر دیا اور اس کے بعد گرفتاری بھی دے دی کہ جی بس اب تو میں نے جنت کما لی اسی طرح کچھ دن پہلے ایک عیسائی جو عیسائی نرسز تھی ان کے ساتھ ایک واقعہ ہوا لاہور کے اسپتال کے اندر کہ کس طرح جو ہے چرچ کے اوپر دھاوا بولا گیا اور وہاں پر جو عیسائی نرسز تھیں ان کو کافی ہریس کیا گیا تو اس طرح کے واقعات ہر تھوڑے دنوں کے بعد آتے رہتے ہیں اور یہ کیا وجوہات ہیں پاکستان کے واقعی ایک بہت ہی مشکل ملک بن چکا ہے مینورٹیز کے لیے صحافیوں کے لیے اس کے اس پہ بات کریں گے اس کے بعد گفتگو کریں گے کہ ایک چیز کلیم کی جا رہی ہے کہ جی اسرائیل نے جو سیز فائر کیا ہے یا اسرائیل کے اوپر جو پریشر بڑھا ہے اس کے اندر پاکستان نے دھمکی لگائی تھی اور کچھ ہمارے میر محمد علی خان صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے اوپن سپورٹر ہیں وہ کوٹ کر رہے ہیں کویت کے کسی تھنک ٹینک کو کہ انہوں نے کہا انہوں نے کہا بتایا کہ دعویٰ کیا کہ پاکستان کی جو ایئر فورس ہے وہ حملہ کرنے والی تھی اسرائیل کے اوپر تو اسرائیل جو ہے پریشر میں آ گیا اور انہوں نے جو ہے سیز فائر کے کی طرف گئے وہ لوگ تو اس میں کتنی صداقت ہے اس طرح کی جو باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں اس میں کچھ حقیقت ہے کہ نہیں ہے اس پہ گفتگو کریں گے جو نئے گیسٹ ہیں وہ ہیں یاسر لطیف حمدانی ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہے بیرسٹر ہیں لوئر ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے اس کے بعد ریاض حق صاحب ہیں آپ اینالسٹ ہیں ڈیفینس اینالسٹ ہیں پولیٹیکل اینالسٹ ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا یاسر آپ کو میری آواز آ رہی ہے یاسر کو آواز نہیں آ رہی ہے غالباً ریاض حق صاحب میں آپ سے اسٹارٹ کرتا ہوں سر یہ جو ہوا جس طرح اسد علی تور صاحب کے اوپر حملہ ہوا اس سے کچھ دن پہلے افسار عالم صاحب کے اوپر حملہ ہوا ان کو گولی لگی اس سے کچھ دن پہلے جو ہے اغوا کرنے کی کوشش کی گئی متی اللہ جان صاحب کو اس سے پہلے ایک ایک پوری ایک لسٹ ہے حامد میر صاحب پہ خود ان کو گولی ماری گئی تو حامد میر صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ کافی میں کہوں گا کافی غصے سے بھری ہوئی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں اس کے بعد انہوں نے کچھ ایسی باتیں کہی ہیں کہ اگر میں نے بولنے پر آ گیا تو گھر کی باتیں بھی پھر باہر آئیں گی اور انہوں نے کہا مشرف صاحب کو انہوں نے بہت برا بلا کہا کہ جو آپ کا جو جنرل تھا وہ یہاں سے ملک سے بھاگا ہم تو جو ہے گولیاں کھا کے بھی ملک سے نہیں بھاگے اور وہ ملک سے بھاگ بھاگ گیا تو یہ کس طرح کی ایک ایک کہتے ہیں نا بحثم بحث سٹارٹ ہوئی ہے پورے پاکستان بھر میں کیا یہ ہونی چاہیے کیا یہ صحیح ہے لیکن صافیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے کیا یہ بھی ہونا چاہیے ارے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو واقعات ہوئے ہیں یہ انایکسپٹیبل ہیں کہ آپ کسی کے گھر میں گھس کے ایسی اس کی مار پٹائی کریں اور اس کو اس سے ڈیمانڈ کریں کہ بھائی تم یہ کہو وہ کہو اور اس کا ہاتھ پیر توڑ دیں یہ تو ظاہر ہے کہ بالکل لالس نیس ہے اس کو سٹاپ ہونا چاہیے یہ چاہے جرنلسٹ ہو یا کوئی عام سٹیزن ہو کسی کے ساتھ بھی یہ واقعہ اگر ہوتا ہے تو اس کو فلی انویسٹیگیٹ کیا جانا چاہیے اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو ہمارے جرنلسٹ کا جو بیہیویئر ہے وہ بالکل واضح ہو گیا ہے ان کے حامد میر صاحب کے بیان سے کہ وہ کس قدر یو نو ٹوٹلی بائسڈ ہیں ان آبجیکٹو ہیں اینگری ہیں اور جو ایک لائن ہوتی ہے جرنلزم میں اور پراپیگینڈا میں تو وہ لائن جو ہے وہ میرے خیال میں انہوں نے کراس کر دی ہے اور بہت ہی غیر مہذب طریقے سے کی ہے جو جس طرح کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں ذاتی حملے کیے ہیں وہ بالکل غلط ہے اچھا اچھا لیکن ریاض صاحب سوال یہ کہ یہ جو لوگ نے حامد میر صاحب کو بھی گولی ماری اس سے پہلے افسار عالم صاحب کو تو ابھی ماری ہے اور متی اللہ جان تو ہمارے یہاں کی جو فورسز ہیں یہ ان کو لوگوں کو پکڑ کیوں نہیں لیتی یہ کبھی بھی اس طرح کے لوگ جو ہیں پکڑے کیوں نہیں جاتے مطلب ایک ایک دیکھ نا ایک بیانیہ تو ہے کہ یہ لوگ جو کر رہے ہیں ان کا تعلق جو ہے ایک ادارے سے ہے یہ اس ادارے کے لوگ ہیں کیا کر تو اس ادارے کو بھی کیا کہ سب چیزیں کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے نہیں یہ اصل میں یہ مسئ
तो उसमें कहते हैं कि उन्होंने पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया कहा कि हम आई एस आई से हैं हमारा ताल्लुक और मैच थे वो और फिर उन्होंने जनाब इनसे कहा तुम इसराइल मुर्दाबाद का नारा लगाओ और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाओ तो ये मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता कि ये ये किस तरह का ये ये वाक़ है अच्छा लेकिन उससे पहले जो गोलियां लगी अफसार आलम साहब को मती जान साहब को वो लोग पकड़े क्यों नहीं जाते फिर मतलब ये तो इस्लामाबाद में आपके मुल्क में सिर्फ अफसार आलम या हामिद मीर ही का वाक नहीं है ऐसे बहुत वाकयात आम लोगों के साथ होते रहते हैं और वहाँ असल मसला ये है कि उन वहाँ का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है जो पूरा लॉ इन्फोर्समेंट का निज़ाम है वो बहुत ही नाकस है और एक तो पकड़े नहीं जाते लोग पकड़ी भी जाते हैं तो कन्विक्शन रेट इस कदर लो है वहाँ इसमें बहुत सारे मसाइल हैं इसमें जो है ना जो प्रोसिक्यूटर्स हैं उनका पुलिस का मसला है प्रोसिक्यूटर्स का मसला है फिर जजेस जो हैं वो काफी लीनियंट हैं वो जना आप कहते हैं भाई आप सल्यूट टोटल यू नो आप सल्यूट होना चाहिए एविडेंस उसके उसके बगैर हम किसी को कन्विक्ट नहीं करेंगे तो ये बहुत सारे मसाइल हैं ये जब तक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की रिफॉर्म नहीं होगी ये मुमकिन नहीं है अच्छा यासर आपको आवाज आ रही है मेरी अच्छा यासर को की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही यासर आपकी आवाज बहुत ही कोई हल्की हल्की कट कट के आ रही है मैं सबाद अशरफ आपकी तरफ आ जाता हूँ सर ये आपने रियाज साहब को सुना और जो उन्होंने कहा कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है लेकिन यहाँ तो एक बयानिया बना हुआ है कि ये सारे के सारे जो चीजें होती हैं जो हमले होते हैं साफियों को जदो कोप किया जाता है इसके ऊपर एक एजेंसी है और एक एक इदारा है और ये लोग खुल के ये बात करते हैं और अब तो हामिद मीर साहब ने तो बिल्कुल ही खुल के ये बात कर, कर दी बल्कि नाम भी लिया और और मुशरफ साहब को भी बहुत बुरा भला कहा कि आपका जो चीज था वो भगोड़ा और डरपोक और जो है वो तो वहाँ दुबई में भाग, भाग के बैठा हुआ है हम तो सब यहाँ पर हैं पाकिस्तान में हैं और सारी बातें तो सर ये आ, आपका क्या राय है मतलब मैं तो इसको देख के समझता हूँ कि होने ही नहीं चाहिए ऐसी इतनी ऐसी ना ऐसे वाकत होने चाहिए ना ऐसी गुफ्तु होनी चाहिए यार देखिए इसमें ये बात तो जिसको कहते हैं ना कहने वाली है ही कि ऐसा नहीं होना चाहिए रियाज साहब ने भी कहा कि भाई किसी की पिटाई इस तरह से और वो भी किसी के घर में घुस के नहीं होनी चाहिए लेकिन दूसरी तरफ जो पैटर्न है ना आपके सहाफियों के साथ जो हुआ है पीछे तक जाती है बात वो अब तो जिसको कहते हैं ना बहुत लंबी फहरिस्त है सलीम शहजाद से शुरू हो के और असद तूर तक और बीच में और लोगों के साथ हुई है हामिद मीर पे गोली भी चली है इस पे लेकिन एक तो ये पैटर्न है अगर आप दूसरे पैटर्न को देखें ना पिछले दो तीन महीने में फॉर एग्जाम्पल मैं बीच में ऑप एड लिखना चाह रहा था हुआ नहीं क्योंकि वो केस ही गायब हो गया जब आ, एच आर सी पी या नजम सेठी और कुछ लोगों ने केस फाइल किया है ना कि नवाज शरीफ की स्पीचेस पे जो बैन है वो हटाओ उस वक्त मैं सुन रहा था यहाँ नया दौर पे ही नजम सेठी साहब ने बड़ी एक ऐसी बात की थी जो वाकई दिल को लगने वाली और दहलाने वाली थी जिसमें उन्होंने कहा था कि यार मैंने तो जिसको कहते हैं ना मुशरफ की जेल भी देखी है नवाज शरीफ की जेल भी देखी है और इनको जो करना है कर लें हम तो अपना स्टैंड लेके खड़े रहेंगे मतलब ये दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड जब आदमी ये कह देता है ना कि तुम कर लो जो करना है और उसी तरह की लैंग्वेज मैंने कल परसों यही नया दौर पे एक प्रोटेस्ट के लिए असमा शिराजी की भी सुनी है तो ये हामिद मीर अगर ज्यादा जिसको आप कह लें कि इन टेम्परेट बात कर रहे हैं ज्यादा खुल के या ज्यादा जज्बाती बात कर रहे हैं तो उसमें एक तो हैरत नहीं है दूसरी बात जैसे रियाज साहब ने यह कहा कि भाई वो लोगों के साथ ज्यादती हो रही है भाई जो असद तूर के साथ हुआ जो सलीम शहजाद के साथ हुआ जो नजम सेठी के साथ दो तीन दफा हुआ है जो मती जान के साथ हुआ वो ज्यादती नहीं है मतलब वही बात है कि लोग कहते हैं खुराफात नहीं बखो भाई जो हो रहा है वो भी तो खुराफात है ना मत, और मती जान की जो बात हुई है उसमें तो आप ये भी नहीं कह सकते कि कोई आइडेंटिफाई नहीं हुआ ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ मती जान को गाड़ी उठा के लेके गई वो आपको बता रहा है उन्होंने क्या कहा कहा लेके गए मतलब ये सब चीजें अगर इन्वेस्टिगेट नहीं और आज बाई द वे पाकिस्तान में अमेरिका से ज्यादा और ज्यादा आसानी से जियो फेंसिंग होती है फोन्स की लोकेशनिंग होती है सब कुछ होता है तो ये पता करना कि किन लोगों के फोन उस इलाके में थे उस वक्त ये तो जिसको कहते हैं ना कि जब हमारी पुलिस कुछ करना चाहती है तो कर लेती है तो इस पे मैं नहीं डिसग्री करूंगा अच्छा दूसरी बात जो आपने कहा कि हम तो यहां बैठे ये बात हामिद मीर ने जो है वो जज्बाती तौर पे कही लेकिन यही बात एक बड़ी 
نرم زبان میں آپ کی مختار ہمائی بھی ریسنٹلی کہہ چکی ہے کہ مجھے یہ کہتا تھا مشرف کہ یہ تو اپنا ریپ کرا لیتی ہیں فورن ویزے کے لیے ابھی بھی جو ہے ایک بات مشرف نہیں سبات ابھی بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ جو صحافی ہے یہ اپنے اوپر خود حملہ کراتے ہیں تاکہ ان کو باہر ازالہ ملے تو اس کے جواب میں حامد میر صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ بھائی ہم اپنے اوپر جو زیادتی کراتے ہیں تو ہم تو چلے جاتے ہیں باہر ہم تو باہر نہیں گئے ہم تو یہیں بیٹھے ہیں اچھا سبات یہ کچھ بات جو ہوئے ہمارے دوست ہیں ایک تو شاکر عارف صاحب نے کہہ رہے ہیں ہم سب لفافہ کم از کم میں خاص ہے میں اور آپ کو کی طرف اشارہ ہے کہ اور آپ لفافہ صحافی جو ہیں آپ کو تو بھی کوٹ لے جائے گا چلیں جی اس کے بعد جری جعفری صاحب کی فرما رہے ہیں کہ جی ایگزیکٹلی اور جرنلسٹ ہیو کراس دیئر لائن اینڈ ناؤ دے آر پارٹ آف پروپرکینڈا وار یہ ایک کافی ٹپیکل جو ہے یہ پی ٹی آئی کا آپ کہہ لیں ہمارے دوست جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں ان کا بیانیاں ہیں اور دوسری بات اور بھی بہت ساری گفتگو سننے کو مل رہی ہے تو سر یہ دیکھیں انٹرنیشنلی پاکستان ایک واچ لسٹ پہ ہے وہ واچ لسٹ میں صحافیوں کے لیے ایک کہا جاتا ہے کہ موسٹ ون آف دا موسٹ ڈینجرس کنٹری اچھا ساتھ میں لیکن میری میرا جو اشارہ یہ تھا کہ جو بحث چل رہی ہے اور جو آپ کے ایک ادارے کی طرف جو کہ آپ کا دفاعی ادارہ ہے اس کے اوپر جس طرح کی لانتان اور جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں میرے خیال سے اس ادارے کو میں اگر ایسے لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں کیا وہ آؤٹ آف کنٹرول ہیں یا وہ کسی کے ایما پہ کر رہے ہیں یا اگر وہ نہیں ہیں تو اس طرح کے لوگوں کو پکڑتے کیوں نہیں ہیں سوال یار دیکھیے اس میں وہی بات ہو گئی نا کہ اکاؤنٹیبلٹی کا ایشو ہے اور ہماری اکاؤنٹیبلٹی صرف ایک ادارے کی نہیں کسی بھی ادارے کی کو خاص نہیں رائٹ اور جہاں تک میں پچھلی بات کو بھی ایک کمپلیٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ جہاں پہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یار یہ تو جیسے آپ نے کہا جہری کہہ رہے ہیں کہ وہ پروپوگینڈا وار کا حصہ ہو گئے ہیں اور تو میں دو سوال پوچھوں گا نمبر ون یہ پروپوگینڈا کون سا پروپوگینڈا ذرا ایکسپلین تو کریں نا کیا بیانیاں ہے جس کو آپ پروپوگینڈا کہہ رہے ہیں ذرا اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کھل کے دوسری بات یہ کہ اتنا جذباتی سٹیٹمنٹ حامد میر نے دیا تب ہم ان کو ڈسکس کر رہے ہیں جو اشما سیرازی کا سٹیٹمنٹ آیا یا ندم سیٹی نے ڈیڑھ مہینے دو مہینے پہلے جو بات کہی یا مختار مائی نے جو بات کی وہ ہم نے نہیں ڈسکس کی اس پہ ہم نے پورا شو نہیں کیا تو کبھی کبھی جب آپ کو کوئی بات پرومیننٹ کرنی ہوتی ہے تو تھوڑا سا بولڈ ایک سٹیٹمنٹ دینا پڑتا ہے ورنہ اس کے بغیر ڈسکشن ٹریگر نہیں ہوتا آپ کی طرف سر ایک اور بھی جو بات لگائی جاتی ہے نا کہ یہ جی یہ تو انڈیا کرا رہا ہے انڈین پیڈ ہیں صافیوں کے اوپر اس طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں تو ایک طبقہ تو ہے جو کہ اس طرح کی جو زد و کوپ جب صافیوں کیا جاتا ہے وہ ٹویٹر کے اوپر اور مختلف جگہوں پر اس عمل کو جو ہے وہ انڈورس بھی کر رہا ہوتا ہے وہ طبقہ جو ہے ایک ادارے کو بڑا کھل کے سپورٹ بھی کر رہا ہوتا ہے تو ایک مزید ایک تاثر جاتا ہے کہ یہ شاید یہ اسی ادارے نے کیا ہے ایک دفاعی ادارے نے کیا ہے اور پھر یہ جو حضرات ہیں جو کہ دفاعی ادارے کے کے سپورٹرس ہیں یہ دیکھیں اب اس کو جسٹیفائی بھی کر رہے ہیں اس پہ واوا بھی کر رہے ہیں اور اس کو جو ہے بلے مٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ شاید انڈیا نے کروا دیا یا انڈیا دفاعی ادارے کو بدنام کرنا چاہ رہے ہیں ایک سازش ہی مفروضوں کا کہتے ہیں سیلاب آ جاتا ہے اصل میں دو باتیں میں کہوں گا اس سلسلے میں ایک تو یہ ہے کہ جو آٹومیٹکلی جیسے ہی کسی پر بھی حملہ ہو وہ فوراً کہتا ہے ایسا ہی نے کرایا ہے اور وہ بغیر کسی ثبوت آفر کیے تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک گروپ ایسا ہے پاکستان میں کہ جو ہر چیز کا الزام آئی ایس آئی پہ لگا دیتا ہے جیسے انڈیا ہر چیز کا الزام آئی ایس آئی پہ لگاتا ہے یا ویسٹرن گورنمنٹ یا ہر چیز کا الزام آئی ایس آئی پہ لگا دیتی ہے تو ایک ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ جناب یہ بغیر کسی ثبوت کے فوراً جیسے ہی کچھ ہوا کا بھائی آئی ایس آئی نے کرایا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو سپورٹ ہے پاکستان میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی وہ بڑی اسٹرانگ ہے عام لوگوں میں جتنے بھی سروے ہوتے ہیں ابھی تک پچاسوں سروے ہو چکے ہیں مختلف انڈیپینڈنٹ سروے ہو چکے ہیں اس میں یہ بات واضح ہو کے آئی آئی ہے کہ پاکستان میں تقریباً اسی پچاسی فیصد جو عام لوگ ہیں وہ ان کو ملٹری کو بہت سپورٹ کرتے ہیں اور ان کی بڑی ہائی اپینین ہے اب اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ پاکستان کو ڈر یہ ہے کہ اس قدر کیاس ہو جائے گا وہاں ویسے ہی حالات خراب رہتے ہیں ذرا انہوں نے اور اس کو جناب کمزور کیا ایک انسٹیٹیوشن جو کام کر رہا ہے تو اس کے نتیجے میں پاکستان میں اور حالات خراب ہو سکتے ہیں جو آلریڈی جو ہیں جتنے خراب یہ جو آپ بتا رہے ہیں دو چار کیسز کی یہ ایسے ہزاروں کیسز ہونا شروع ہو جائیں گے پھر وہاں کراچی میں آپ نے دیکھا کہ جب تک ملٹری کا انٹروینشن نہیں ہوا کس قدر خراب زندگی تھی 
क्या इन्होंने नामुमकिन बना दिया था लोगों को उनका जिंदा रहना वहां पर तो ये भी एक मसला है माजरत के साथ अगर मैं लब कुछ कर सकूँ जो आपने कराची का दिया जो मिसाल दी सर वो सारा सब कुछ जो हो रहा था वो अलताफ हुसैन साहब को जो जो आसमान पे वो पहुंचे वो तो मुशर्रफ साहब के दौर में पहुंचे मुशर्रफ साहब के दौर में जब वो पहुंचे उनके साथ डील की और उसके बाद कितनी ज्यादा वहां पर उन्होंने चुन चुन के जितने पुलिस वालों ने कराची के जितने भी पुलिस वाले सिवाय राव अनवर के जिन्होंने 90s में एम के खिलाफ ऑपरेशन किया था इनकी जो पूरे गैंग्स से इनकी माफिया थी और उसको उस वक्त के नसीरुल्ला बाबर के के जेर निगरानी किया था कि जी ये लोग इंडिया से के साथ इनके लिंक्स हैं इनके इंडिया से ताल्लुक हैं ये रॉ के एजेंट्स हैं तो नाइन्टीज में जिन एम के जिन लोगों के खिलाफ ऑपरेशन हुआ था वही सारे के सारे लोग जब मुशरफ साहब ने डील की तो मुशरफ साहब की उस डील के तहत वो सबके साथ वापस आ गए पाकिस्तान उनके सारे केसेस से वो बरी हो और उन्हें चुन चुन के वो जितने भी पुलिस वाले थे चाहे वो जीशान काजमी हो चाहे वो बहादुर अली हो जितने भी एसएचओ जो उस ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे रियासत के ईमा पे रियासत के हुक्म के ऊपर क्योंकि वो रियासत का क्या के मुलाजिम थे उन सबको तो चुन चुन के मार दिया एम ने नहीं देखे ना आप, आप ए, ये एक तरफ की बात कर रहे हैं कि मुशर्रफ ने यह सब कर दिया तो सर मुशर्रफ ने डील नहीं की उनको लोगों ने वोट दिए एम क्यू एम को मुशर्रफ ने वोट नहीं दिलवाए एम क्यू एम को वहां के पाकिस्तान कराची के लोग वहां वोट देते तो वो तो आज भी वोट देंगे वो तो आज भी वोट देंगे। मसला है तो अब जमहूरियत की बात करते हैं आजादी राय की बात करते हैं फिर लोगों को आजादी दें तो वो एम क्यू एम जैसे लोगों को वोट देते हैं पीपल क्या करें फिर वोट देते हैं क्योंकि आपस में जंग जंग जमहूरियत ऐसे ही है पाकिस्तान में मसला यही है ना इसीलिए लोग जो है जमहूरियत से इतने नाला हैं वहां पर कि जो इलेक्ट करते हैं लोगों को वो सब के सब उन्हीं को लोगों के लिए को लूटते हैं उनको मारते पीटते हैं उनको परेशान करते हैं अच्छा लेकिन रियासत साहब मेरा कहने का मकसद ये हम कोई आप ये कहेंगे जमहूरियत जो है पाकिस्तान में इतनी नाकस है कि लिहाजा जो है फौज को आने दिया जाए नहीं नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं तो हकीकत बता आपको बयान कर रहा हूँ कि जो लोगों का वहाँ मसला है वो ये है कि जो चॉइसेज हैं उनके भाई किसको वोट देंगे अब सिंध में या या पंजाब में जो एक दो चॉइसेस होने होते हैं बैलेट के ऊपर जो उनको चॉइसेस मिलेंगे उन्हीं को वोट देंगे वो उसके अलावा तो वोट नहीं दे सकते किसी को तो क्या करें फिर तो, तो जाहिर है कि जमहूरियत ऐसी होगी वहां पर लंगड़ी लू जमहूरियत होगी अच्छा, लेकिन और साथ साथ जो है वो मिलिट्री के वो लोग देखते हैं कि जब वहाँ क्यास हो जाता है हालात बहुत खराब हो जाते हैं तो एक ही इंस्टीट्यूशन है जो आके वहाँ पर यू नो हालात को बेहतर करता है और वो मिलिट्री का सर ये तो एक तासुर भी तो के लोगों को कहना है कि तासुर भी दूसरी बात आपने कहा कि जमहूरी जो लोग हैं लोग जमहूरियत के तहत जो है इन पार्टीज को वोट दे तो ऐसा क्यों नहीं किया जाता कि इन लोगों के खिलाफ ऑपरेशन किया जाए जो इनके अंदर जो काली भेड़े हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाए उनको जो आइडेंटिफाई करके उनको आ, उनको सजा दी जाए आ, ये काम हो के करें और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को आप ऑपरेट करने दें कौन सजा देगा मुझे बताइए अच्छा आप मुझे एक चीज बताइए कौन सजा देगा उन्हें यह बताइए आप मुझे रियासत साहब एक बार बताइए कि क्या वजह बनती है कि आप बताइए कि ये आपका जो एहसान उल्ला एहसान साहब हैं इस तरह की जब दहशतगर्द पकड़ जाते हैं वो खुल्लम खुल्ला छूट के बड़े मजे से जो है ना बरी होके भी चले जाते हैं क्या वजह बनती है कि जो कलादम जमाते हैं आपने जिनको कलादम करार दिया दिया है आपने करार दिया कि टेररिस्ट दहशत ग्रुप है रियासत ने करार दिया है वो इलेक्शन भी लड़ रही होती हैं उनको इजाजत होती है खुल्ला खुल्ला घूमने की वो तकारीर भी करती घूम रही होती हैं मजे से तो ये किस तरह की पॉलिसी ये भी मुझे समझ में नहीं आती हाँ तो आप बताइए आप खुद समझते हैं ये कि एहसान उल्ला एहसान जो है उसके साथ क्या डील हुई मिलिट्री की मुझे नहीं पता आप बताइए मुझे तो क्या मुझे तो ये लगता है कि उसने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी उनके बारे में हाँ। जिसके नतीजे में मिलिट्री ने ऑपरेशन किया टीटीपी को वहां पर अटैक किया डिस्ट्रॉय किया उसने जो कोऑपरेशन किया उसकी उसको जो इनाम के तौर पर उसको उन्होंने कहा ठीक है जाओ यहाँ पर भी होता है जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो गवर्नमेंट्स हैं वो बहुत से लोगों को इस वजह से उनको लीनियन डील देती हैं कि जो कोऑपरेट करते हैं एक बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करने में तो मेरा तो ये ख्याल है उसके बारे में अब आप इससे डिसग्री कर सकते हैं कि यार किसी को नहीं छोड़ो सबको मार के खत्म कर दो बिल्कुल जाहिर है कि वो भी एक देखे ना एक माशरे में एक मसला हो गया और वो मसला ये है कि माशरे में इंतहा पसंदी बहुत बढ़ गई है पाकिस्तानी माशरे में इंतजाम तो मिलिट्री सॉल्व नहीं कर सकती अच्छा नहीं मैं आपको हाँ अच्छा लेकिन अब जो जो सिलसिला कुछ इस तरह से है कि वो जो लोग उस इंतहा पसंदी को बढ़ावा देते हैं वो एक नजरिया है एक तकारीर है वो सारे के सारे जो आइडियालॉग्स हैं वो हमेशा से खुल्लम खुल्ला घूमते रहे और जब वो दहशतगर्द पकड़े भी जाते हैं वो उन दहशतगर्दों का खुल के दिफा करते हैं कोई इसमें ढकी छुपी बात नहीं है यानी कि जब दहशतगर्द जो कि बताते हैं मैंने खुदकुश किया मैंने या मैंने खुदकुश करने में जो है
वो उनको सबका दिफा करते हैं जस्टिफाई करते हैं ये लोग बड़े अच्छे हैं जिस तरह हमारे मुमताज कादरी को जो है हीरो बनाया गया कोर्ट के सामने ले जाते हैं कोर्ट से छोड़ देती कहती यार जाने तो इनकी बात लेकिन मुमताज कादरी को तो नहीं छोड़ा मुमताज कादरी को तो नहीं छोड़ा कादरी को इसलिए नहीं छोड़ा कि उनपे प्रेशर था कि चलो इसको इसको तुम कन्विक्ट करो लेकिन तो, उसके बहुत सारे जो पचासों हर कादरी फिर तो रहे मेरा तो कहने का मकसद ये है कि जो है उनको तो, तो रियाज अक साहब मेरा कहने का मकसद ये है कि उन लोगों को वो जो दहशत गर्द जिनको आपने करार दिया है उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता पाकिस्तान में मतलब उन तंजीमों को तो पकड़ा जाता है पता नहीं पचासों को पकड़ के मिलिट्री कोर्ट में भी ट्राई करते हैं जजों के सामने भी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल उनकी जो उनको छोड़ दिया जाता है फिर बाद में अभी कोर्ट कोर्ट छोड़ देती है जजेस छोड़ देती है मैं आपको भी एक हालिया मिसाल देता हूँ तहरीक लब्बैक आपने देखा तहरीक लब्बैक को बैन किया गया किया गया ना बैन उसके बाद आप देखिए उसने इलेक्शन भी लड़ लिया अभी जो कराची में जो इलेक्शन हुआ है कराची का इलेक्शन उन्होंने लड़ा और उसमें तीसरे नंबर पे आए वो तो सर यही तो है ना इसका मतलब ये है कि इन लोगों की बड़ी सपोर्ट है वहां पर अच्छा आपने वो सपोर्ट है आप जमहूरियत की भी बात करते हैं एक तरफ से कहते हैं जमहूरियत होना चाहिए तो उसी तरफ ये भी कहते हैं कि सबको पकड़ पकड़ के अंदर कर दो ये दोनों चीजें तो इनकम नहीं नहीं सर देखे नहीं नहीं डेमोक्रेसी में जैसे अमेरिका में हमने देखा है शिकागो का जो हाल था नाइनटीन ट्वेंटीज में वो वही था जो कराची का बीच में रहा है उसको भी जमहूरियत रूल ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर उसको हैंडल किया गया ना उसी तरह से जैसे मुमताज कादरी की अभी बात हुई एक तरफ आप कह रहे हैं कि आ, कौन सजा देगा कैसे देगा मुमताज कादरी को सजा दी गई ना जब प्रेशर आप प्रेशर आया है जो भी हुआ लेकिन एक सिस्टम है तरीका होता है करने का इन केसेस में ये मुमकिन है लेकिन ब्रॉडली ये करना बड़ा मुश्किल है वहां पर अच्छा तो देखें ये रियासक साहब का जो अभी एक जस्टिस फैजी साहब की एक रिपोर्ट है उसमें वो जो फैजाबाद का जो धरना था उसमें जो बातें की गई हैं वो तो बड़ी खतरनाक बातें हैं कि किस तरह जो है एक इदारा इनको सपोर्ट कर कर रहा है और कुछ दिन पहले पिछले हफ्ते वजहाद मसूद साहब हमारे शो में आए थे और उन्होंने तो बहुत सारे शवाहिद और बड़े रेफरेंस दे वो बात कर रहे थे कि किस तरह एक इदारा जो है इन लोगों को बनाता है तो मेरे हिसाब से तो ये इस तरह के जब लोग बनते हैं इंटरनेशनली भी और पाकिस्तान के लिए भी एक मसले ही पैदा होते हैं कोई मेरे ख्याल से पाकिस्तान को कोई फायदा तो मुझे नहीं लगता तो क्या फायदा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस मिलिट्री ही ने क्रिएट की है वहां पर लेकिन जब क्रिएट हो जाती है उसके बाद वोट भी लोग नहीं देते हैं वो वोट भी नहीं देते हैं लोग तो ये बेहतर का बात नहीं है कि मिलिट्री तो ऐसी प्रॉप अप कर दे किसी को लेकिन अगर वोट ना दें उसको लोग तो फिर वो कामयाब नहीं हो सकता यार देखें इस पे मैं ये कहूंगा कि ये चीजें जो होती हैं ये आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व करती हैं अगर आप डेमोक्रेसी को सोसाइटी को मौका देंगे इरतका करने का इवॉल्व करने का तब मामला सही होगा मतलब एम क्यू एम की लोग बात करते हैं लेकिन जिस दस साल में मुशर्रफ साहब वहां थे एम क्यू एम को इलेक्शन लड़ने पड़े और उन्होंने अपना जो एक सिस्टम था वो उनको आहिस्ता आहिस्ता उस तरह से चलाना पड़ा ये जब हम कहते हैं ना कि एम क्यू एम ने जिसको आप कह रहे हैं दहशत गर्दी या मिलिटेंसी में हिस्सा लिया वो मेरे ख्याल से हम थोड़ी सी टाइम लाइन गलत गड़मड कर रहे हैं जब वो जब उनको मौका मिला सियासत में हिस्सा लेने का तो उन्होंने सियासत में हिस्सा लिया लेकिन जब माहौल उसका था वायलेंस का तो उसका था यहाँ यासर साहब और शारिक साहब रिकनेक्ट हो गए शारिक भाई आपकी तरफ यासर साहब से पूछे की भाई ये वकील है तो सजा कौन देगा यासर आवाज आ रही है यासर आपकी आवाज फिर से जो है बहुत टूट टूट के आ रही है बहुत, बहुत और आपकी वीडियो भी नहीं आ रही है आवाज भी अभी भी हाँ यासर आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है और बहुत टूट टूट के हल्की हल्की सी कुछ चीजें समझ में आ रही हैं शारिक भाई आपको मेरी आवाज आ रही है शारिक भाई अच्छा शारिक भाई मुझे लग रहा है पाकिस्तान में कुछ नेटवर्क के साथ बड़े सीरियस इश्यूज हुए हैं हाँ कुछ जो है इन लोगों को या तो कि नेटवर्क में मसला है या पूरे पाकिस्तान के नेटवर्क में मसला है अब इसका फैसला तो मेरे ख्याल से किसी तीसरे को बनाया कुछ शायद हो ये भी आईएसआई ने करा है वो जो फाइबर केबल है उसमें कुछ मसला हो सकता है और आई वुड पुट इट पास दम जी वो जी जो है ब्रिटेन उससे काफी कुछ सीखा है <laughs> नहीं नहीं ऑर्डर्स नहीं वो एक ट्रेडिशन है ना हमारे यहाँ कॉलोनियल जमाने में को शॉर्ट किया था उसने कहा ये बंद कराओ <laughs> अच्छा मैं रियाजक साहब आपकी तरफ मैं आपका जरूर पूरा जो नजरिया है वो समझने की कोशिश करता आप कह रहे हैं कि जमहूरियत पाकिस्तान में इतनी नाकस है ये पार्टी इतनी नाकस है लिहाजा आपके कोई सर्वे जो आपने देखा है मैंने तो वो सर्वे नहीं देखा आप कह रहे हैं आपने वो सर्वे देखा जिसमें कहा जा रहा है मिलिट्री बड़ी पॉपुलर है सर्वे कई बार हो चुका है पाकिस्तान के अपने जो गैलप पोल्स हैं वो हो चुके हैं 
बहुत सारा आप जरा जाके अच्छा मैं तो, तो जो अच्छा मैं मैं तो जो सर्वे जो मैंने कुछ देखे हैं पीयू वगैरह के सर्वे उसके हिसाब से तो बहुत ज्यादा जो है एक रिजेंटमेंट पाई जाती है आर्मी के खिलाफ और वो बढ़ रही है बहुत तेजी से बढ़ी है और पिछले कहा जा रहा है दस साल में बहुत ज्यादा बढ़ी है वो और वो वो बखल में आप आप आपको नजर आई होगी मुझे तो जो सर्वे नजर आए हैं और ये स्टैब्लिश सर्वे है जिसमें बिल्कुल उल्टी बात है आप जो कर रहे हैं उससे अच्छा तो आप तो क्या वजुहत है कि मतलब आर्मी की बनाई हुई जो बहुत सारी जमातें हैं वो पिछले इलेक्शन में भी तो ये कोई खास रिजल्ट तो उनका नहीं आता और अभी जो बाय इलेक्शन में भी जो पीटीआई जो कि कहा जाता है कि आर्मी की जमात है उसका कोई खास रिजल्ट तो वो भी जो है लूज ही कर रही है देखा जाए तो तो खैर आर्मी ने तो पीपल्स पार्टी को भी बनाया है सर वो तो पुरानी बात कर रहे हैं आर्मी ने तो पी को भी बनाया है आर्मी ने एम को भी बनाया है किसको नहीं बनाया है उन्होंने सर देखिये इसमें मैं एक हल्का सा एक सबमिशन ये करूंगा कि कोई भी चीज खास तौर पे एम क्यू एम जैसी चीज या ये जो आइडियोलॉजिकल पार्टी उनको बनाता कोई नहीं है शायद ही जाती है यू पिक विनर्स एंड लूजर्स वो प्रॉब्लम है कि वी नीड टू हैव ग्रुप स्टॉप पिकिंग विनर्स एंड लूजर्स एक उसकी एक जो uh, फित्री इरत है आपके समाज की उसको अगर आप नहीं होने देंगे तो फिर ये होगा उस दिन uh, मुर्तजा सोलंगी साहब वो कोट कर रहे थे नवाबजादा नसरुल्ला खान का एक इंसिडेंट या किसी ने उनसे पूछा कि पाकिस्तान में जमहूरियत जो है वो जड़ क्यों नहीं पकड़ती है तो वो किसी गमले के बराबर में खड़े थे वहां से उन्होंने एक पौधा घसीटा और कहा कि अगर आप हर थोड़ी देर बाद एक पौधे को घसीट के उसकी जड़ें देखने की कोशिश करेंगे तो वो जड़ें नहीं पकड़ पाएगी अरे साल चालीस साल पचास साल कितना चाहिए आपको चालीस साल तो नहीं जमहूरियत नॉन स्टॉप बल्कि मजे की बात यह है इलेक्शन हुए इवन मिलिट्री के दौरान उन्होंने एक आध इलेक्शन में हमने भी पार्टिसिपेट किया देखिये पॉइंट ये है मजे की बात यह मेरे ख्याल से लियाकत अली के बाद ये आपके इमरान खान साहब जो हैं ही हैज बिन प्राइम मिनिस्टर फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड मे बी लियाकत अली एंड जुल्फ़ार अली भुट्टो को छोड़ के राइट right? क्योंकि अगर आप देखें तो जितना और रोना तो आजकल सिर्फ पिछले तीस चालीस साल का होता है ना जितने दिन नौ साहब कर रहे हैं आप जितने आप समझते हैं इलेक्ट जो है ना प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है वहां इलेक्ट होती है पार्लियामेंट 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 लेकिन है वो कई बार अपनी पूरी कंप्लीट कर चुकी है या से फिर कुछ करने की कोशिश करें पार्लियामेंट कई बार नहीं एक दो बार टर्म कंप्लीट किया है उसने पंद्रह साल से नहीं जरदारी साहब के जमाने से ये हो रहा है नंबर वन और गवर्नमेंट इलेक्ट हुई थी वो रही पांच साल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करें तो गवर्नमेंट का अच्छा, मतलब ये होता है प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर नॉन स्टॉप नहीं रहा है मजे की बात ये है जो सबसे लॉन्ग टर्म प्राइम मिनिस्टर जिनकी ये रोना रोते हैं इमरान खान वगैरह के सपोर्टर्स के नवाज शरीफ ने ये किया वो किया नवाज शरीफ ने सब कुछ उखाड़ दिया नवाज शरीफ कभी इतने दिनों तक नॉन स्टॉप प्राइम मिनिस्टर मेरे ख्याल से नहीं रहा है जितने दिन इमरान खान अब रह चुके हैं उसने नवाज शरीफ ने हमें मोटरवे दिया उसने बहुत कुछ चीजें की इन्होंने क्या किया अभी बस वो ये मोटरवे का एक जिक्र होता रहता है इतना बड़ा मोट है एक मोटरवे बना दिया हर वक्त उसका जिक्र होता रहता है अच्छा आपकी और से इस्लामाबाद बगैर मोटरवे के जाने की कोशिश साधा सवाल रज भाई वो मुशरफ साहब ने अपनी पार्टी बनाई थी क्या कहा गई वो पार्टी क्या बना उस पार्टी का वो है ना अभी भी दो कितने वोट पड़े हैं उसको जितने भी वोट पर है अब गवर्नमेंट में है वो तो अगर आर्मी इतनी मकबूल है तो कम से कम आर्मी के चीफ की बनाई इस वक्त पंजाब का स्पीकर बना हुआ है अच्छा मैं तो कह रहा हूँ की ए पी एम एल की जो मुशरफ साहब की अपनी बनाई हुई एक मिलिट्री के फॉर्मर चीफ की जो जमात थी जब मिलिट्री इतनी ज्यादा पॉपुलर है और आप कह रहे हैं कि सारे सर्वे के बाद बयान कर रहे हैं कि उतनी पॉपुलर है तो परवेज मुशरफ साहब लड़ने देते हैं आपको पता है कि उसको फौरन उन्होंने बैन कर दिया था मुशर्रफ को डिस्कालीफाई कर दिया था जैसे ही वो पार्टी बनी तो वो उनको, उनको जजेस भी तो एक पार्टी है जजेस जो है हमेशा हर चीज में इंटरफियर करते हैं वहां पर तो डिस्कालीफाई नवाज शरीफ को भी किया है मतलब मुशरफ साहब को भी डिस्कालीफाई किया तो ना करें आप एक तरफ पूछ रहे हैं कि पनिशमेंट किसको दें कैसे दें दूसरी तरफ जब कोई पनिशमेंट होती है नवाज शरीफ डिस्कालीफाई हो गया तो हमें से कोई नहीं कह रहा कि नवाज शरीफ 
क्योंकि भाईजान वो पार्टी में मुशरफ साहब को डिस्कालीफाई किया था तो जिस तरह अल्ताफ हुसैन साहब अपनी पार्टी चला रहे थे चलाते रहते बड़े लोग चलाते अपनी पार्टी तो चलाते रहते जब आर्मी वो रूट को डेवलप होने में टाइम लगते हैं उसको तो जैसे ही डेवलप है ना रिया अरे आर्मी के नहीं 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 जब आपको पता है वो दोस्त मोहम्मद ये क्या नाम है उसका जो वहां का जो पता ही नहीं आपको आपको नाम ही नहीं पता वो तो मैं कह रहा हूँ नहीं 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 ये इस्लामाबाद जो पेशावर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस था अच्छा अच्छा सही है उसने उनको डिस्कालीफाई कर दिया नहीं मैं तो रियाज अच्छा रियाज अच्छा नवाज शरीफ को भी फॉर लाइफ बैन हुआ मेरा सवाल मेरा सादा सवाल अरे भाई नवाज शरीफ को पचास अपनी पार्टी को तो बनाते ना आप कह रहे रूट बनने में टाइम लगता है रूट तो है ना आप कह रहे हैं सारे सर्वे ये कह रहे हैं की शुरू हो गया फौरन उसको पकड़ के बंद कर दिया उसके खिलाफ तमाम कोर्ट जो है जो की जजेस खुद पार्टी थे वो आ गए उसके सामने तो वो कैसे कर सकता था तो रियाज अक्सा पीपल्स पार्टी के साथ क्या किया तो पीपल्स पार्टी भी खत्म हो जाती फिर फिर तो अपनी तो भी खत्म हो जाती के साथ जो हुआ वो सालों बाद हुआ शुरू में तो पीपल्स पार्टी को मौका मिला पीपल्स पार्टी इज द ओनली पार्टी के जिसका आदमी एक चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बना हुआ था चले मतलब आप ये कह रहे हैं कि आर्मी की वहां पर जो है बड़ी पॉपुलर है लेकिन आर्मी के चीफ की बनाई हुई पार्टी जो है वो पॉपुलर नहीं हो सकती ये मैं कुछ सार्गुमेंट समझ नहीं पाया बात को थोड़ा मनोरक पेश कर रहे हैं अच्छा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप अगर उसको मौका देते उस पार्टी को डेवलप होने का ग्रो करने का तो वो करती आपने उसकी फौरन ही जड़े काट दी तो मुशर साहब भी चले गए ना वो रहते उनको भगाया ना इन्होंने तो भाई वो केस लड़ते अपना लेकिन ये उनको पता था कि ये पूरी की पूरी जो जो जुडिशरी है वो स्टैक्ट अप अगेंस्ट इन पर्सनल ये इमरान खान की पूरी जो जमात है वो तकरीबन मुशरफ साहब की जमात है और वो आपके जो साकिब निसार साहब थे और साकिब निसार साहब तो खुल के पीटीआई के सपोर्टर थे उनके इसके लोग कॉम्पिटेंट हैं जिसको यूज करना चाहती है दूसरे लोग भी अच्छा नहीं मैं तो ये तमाम लोग थे वो तमाम टेक्नोक्रेट थे मुशर्रफ के अब भी टेक्नोक्रेट इन्होंने लेके आए हैं और ये टेक्नोक्रेट लेके आए हैं जबकि मामला चल नहीं रहा था उसके बाद लेके आए टेक्नोक्रेट्स अच्छा आप भी कह रहे हैं मामला चल रहा है नहीं अच्छा सब बात अब मामला चल रहा है क्या यानी वो सारे सारे टेक्नोक्रेट्स आ गए हैं तो यहाँ पर इकोनॉमी का जो भट्टा इस वक्त जो है इकोनॉमी तो बड़ी स्ट्रांग जा रही है अभी थोड़ा सा कोविड के बावजूद इतने बुरे हालात है उसके बावजूद थ्री ग्रोथ जो है दैट्स बड़ी कमेंडेबल सर वो पेपर पे 3.94 है मतलब मजे की बात ये मैन दैट वाज इन चार्ज ऑफ द इकोनॉमी रिसेंटली अभी जो क्या नाम है उनका जो साहब थे हमारे हाँ पीछे साहब वो खुद कहते फिर रहे कि भाई ये नंबर सही नहीं है मैं तो जब मैं चला रहा था तो कुछ और था नहीं भाई मैं आपको बताऊं ये ऐसी को बना नहीं सकता है नंबर तो ये कहाँ से नंबर आए इसके लिए बहुत सारा डेटा मौजूद है आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन में कितनी ग्रोथ हो रही है सीमेंट में कितनी ग्रोथ हो रही है स्टील कितना बिक रहा है एनर्जी अच्छा। कंसम्पन कितना बढ़ रहा है एग्रीकल्चर में ग्रोथ हुई है तो ये तमाम चीजें जो हैं ये इस बात का इंडिकेशन है कि ग्रोथ अच्छा, रियाज तो साहब ये कहा से डेटा कहां से आ रहा है आपके पास ये बताइए ना अरे भाई ये इंडस्ट्री का डेटा है जो ऑटो इंडस्ट्री है उसका डेटा है ये कोई गवर्नमेंट ने नहीं बना लिया ये मैं वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देख रहा हूँ पाकिस्तान की जो ग्रोथ है दो के में जो ग्रोथ थी वो हुई है कोई वन परसेंट ये वन परसेंट ग्रोथ रेट था आपका दो में तो ये आप जो कह रहे हैं ये मुझे नहीं पता ये डेटा कहाँ से आ रहा है और ये और वहां पर आपकी टेक्सटाइल में टेक्सटाइल में टेक्सटाइल के अलावा क्या करें इस तरह के खुद भी कुछ रिसर्च करें आप देखें सीमेंट इंडस्ट्री एसोसिएशन 27 परसेंट ग्रोथ हुई है सीमेंट सीमेंट का कंजम्पन में प्रोडक्शन में पाकिस्तान में ऑटो इंडस्ट्री का डेटा देखें डबल डिजिट ग्रोथ हुई है उसमें और उसकी वजह बेसिकली ये है कि जो लो बेस इफेक्ट है पिछले साल जो था ना मामला बहुत खराब था यानी जो हमारा जो फिजिकल ईयर होता है वो जून से जुलाई से जून तक होता है तो पिछले जो जो पीक था कोविड का वो तकरीबन ट्वेंटी वन परसेंट जो थी पॉजिटिविटी रेट था कोविड का वहां अच्छा। उसकी वजह से उनको अच्छा। बंद करना पड़ा बहुत सारी इंडस्ट्री को रिटेल सेल्स बंद हुई तमाम चीजों के नतीजे में अब 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 सर्विस सेक्टर जो है पाकिस्तान में अब मुझे एक्सप्लेन तो कर लेने आप अच्छा नहीं मैं सर्विस सेक्टर जो है पाकिस्तान में इट्स मोर देन हाफ दी इकोनॉमी सर्विस सेक्टर में रिटेल सेल्स इज अग पार्ट ट्रांसपोर्ट इज अग पार्ट इन सब चीजों में ग्रोथ हुई है जब से ये लॉकडाउन वगैरह खत्म हुआ है दोबारा एक्टिविटी शुरू हुई 
अच्छा यासिर आप मुस्कुरा रहे हैं सर कुछ कहना चाह रहे हैं अगर आपका कनेक्शन सही काम कर रहा है तो यासिर आपकी आवाज फिर चली गई ऑडियो आपकी अभी आपकी हां यासिर की आउट पे चली गई रियाज अक्सर मैं पिछले कुछ 10 साल से आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी आसमान पे जा रही है क्योंकि मैं तो आपके जो भी आर्टिकल और जो भी आपकी पोस्ट पढ़ता हूं उसमें इकॉनमी जो है पाकिस्तान की आसमान पे जा रही होती है तो आप ये कह रहे हैं कि जरदारी साहब से लेके जरदारी साहब के जमाने में भी आपके आर्टिकल यही कहते थे मुशरफ साहब के जमाने में भी नवाज शरीफ साहब के जमाने में भी तो पाकिस्तान की इकॉनमी जब इतनी अच्छी चल रही है तो क्या चक्कर है कि हमें कभी जो है जाके सऊदी अरब के पास जाके भीख मांगनी पड़ती है कभी हमें जाके आई के पास जाना पड़ता है कभी हमें ये सारे मसाइल क्यों है कि हम जो है इेलिवेंट हो गए माशी तौर पर मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ शो में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है उसकी जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल नहीं है There are periods of high growth and then the hmm. periods of uh, no growth or low growth. ये कब होती है राजा ये अच्छा ये कब होती है मैं आपको बताऊं बुनियादी भाई आप सवाल की कोशिश कर रहे हैं ना इसको अगर आप सवाल कर रहे हैं तो फिर कुछ समझे नहीं इसके बारे में अच्छा अच्छा जी जी देखें ये असल चीज जो ड्राइव करती है किसी भी इकॉनमी का ग्रोथ जो है वो उसका इन्वेस्टमेंट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट रेट अच्छा पाकिस्तान का जो लॉन्ग टर्म सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट रेट है वो साउथ एशिया रीजन में लोएस्ट है वो मुश्किल से 10 परसेंट लोग सेव करते हैं अपनी जीडीपी डी अच्छा और जाहिर है कि उसी लिहाज से ये फिगर अगर आप बांग्लादेश में देखें तो तकरीबन 30 परसेंट सेविंग रेट है इंडिया में देखें तो तकरीबन 35 परसेंट सेविंग रेट है तो जब जाहिर है अगर आप ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे अपनी इकानी में तो उसकी ज्यादा ग्रोथ होगी तो अब मसला ये किसी तरह इनको ये कोशिश करना चाहिए कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को इंकरेज किया जाए और एक मसला उसमें यह होता है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में एक्चुअली इन इक्वालिटी बहुत कम है बाकी मुल्कों के मुकाबले में अभी जो रिपोर्ट आई है यूएनडीपी की उसमें कहते हैं कि पाकिस्तान को जो टॉप वन परसेंट है दे टेक नाइन परसेंट ऑफ द नेशनल इनकम ठीक है विच इज वेरी स्मॉल अगर आप इंडिया में देखें तो ये फोर्टीन है बांग्लादेश में देखें तो फिगर को फिफ्टीन के करीब है तो जब किसी मुल्क में इनक्वालिटी कम होती है जो टॉप वन परसेंट है जो सबसे ज्यादा सेव और इन्वेस्ट करते हैं उनकी तादाद कम होती है उनकी इनकम कम होती है तो उसके नतीजे में सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट भी कम होता है और उसके नतीजे में फिर इकोनॉमिक ग्रोथ भी उसकी है अच्छा नहीं रियाज साहब ये एक, एक, आपने कहा कि मासिक ग्रोथ जो है कहीं पर बिल्कुल जीरो हो जाती है नो ग्रोथ होती है फिर ग्रोथ होती है फिर नो तो ये नो ग्रोथ कब हुई है ग्रोथ हुई है कई बार हो कब हुई है मतलब मैं पूछ रहा हूँ कब हुई नो अभी पिछला जो जो साल था अच्छा। जब जब ये आईएमएफ के पास आप जाते हैं अच्छा सही है। आईएमएफ के पास जाते हैं तो वो क्या करती है सबसे पहला काम इस सही कह, कहती है का, 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 का स्लो करो आ, उससे पहले कब हुई थी तो मतलब ये क्रेडिट जो है उसको स्कूज करो ज्यादा नहीं है जाने दो इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ा दो तो ये तमाम एक्शन जो है इसके नतीजे में जो इन्वेस्टमेंट वगैरह रुक जाता है और फिर ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है तो रियाज भाई क्या चक्कर है कि जब नो ग्रोथ होती है तो उस वक्त आप आर्टिकल लिखना छोड़ देते हैं मतलब उस वक्त आप जब भी लिखे अरे यार आप आप जो है ना मुझे गलत कोट करते हैं अच्छा तो... पंद्रह साल की मेरे आर्टिकल्स देखे ब्लॉग में ऐसे पीरियड भी रहे हुए जब मैंने कहा कि भाई बहुत सीरियस प्रॉब्लम है पाकिस्तान अच्छा ऐसे भी वक्त हुए जब कहा कि बहुत अच्छा जा रहा है इस वक्त वो तो जैसी सूरत हाल होती है उसके लिहाज से मैं लिखता हूँ लेकिन मैंने साथ भी ये लॉन्ग टर्म इश्यूज को भी मैंने रेज किया है अपने तमाम ब्लॉग्स में इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स रेट जो है जब वो कम होगा एक्सपोर्ट्स कम होंगे तो उसके नतीजे में पाकिस्तान की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती अब आप कह रहे हैं कि अब मामला बेहतर हो रहे हैं और बेहतरी की तरफ जा रहे हैं ये आप कह रहे हैं बिल्कुल जा रहा है लेकिन अब इज इट सस्टेनेबल दैट आई डोंट नो इसलिए कि जब तक सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट रेट नहीं बढ़ेगा तो उसको सस्टेन करना ये जो अगले साल की बात कर रहे हैं कि अभी थ्री पॉइंट नाइन है अगले साल फोर पॉइंट एट होगी ये मुश्किल है इनका जब तक कि सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट रेट में इजाफा अच्छा ठीक है सबात आपने रियाज साहब की बात सुनी और यासिर का अभी तक मेरा से ऑडियो इशू चल रहा है यासिर आपको आवाज आ रही है नहीं यासिर का ऑडियो इशू है अभी तक उनका आवाज आ रही है सबात मैं आपकी तरफ आ जाता हूँ और ये हमने रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म पे गुफ्तु करनी थी थोड़ी बहुत और ये इसके ऊपर सर ये जो मामला हैं हमारे क्या हमने अब एक्सेप्ट कर लिया है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज और इस पर यासिर ने बात करनी थी यासिर तो है नहीं कि ऑडियो इश्यूज आ रहे हैं कि क्या माइनॉरिटीज़ को यासिर ने पिछले शो में कहा था कि माइनॉरिटीज़ के लिए ये पैगाम है कि आप छोड़ छाड़ के जिस तरह बाकी माइनॉरिटीज चली गई पारसी वगैरह पाकिस्तान से चले गए इसी तरह आप जो बाकी बच्चे कुछ हैं वो भी चले जाएं ये यासिर इस वक्त है नहीं लेकिन इन्होंने पिछले शो में ये बात कही थी कि कोई आने वाला जो मुस्तबिल है पाकिस्तान में
या देखिए इसमें अगर आप ये मुड़ के कह दें कि हर माइनॉरिटी जिसके लिए ज़मीन तंग है वो छोड़ जाए और मैं अभी भी ये कहता हूँ लोगों को कि यार वक्त आता है जब आदमी पे इज्जत वाजिब हो जाती है हमारा आप भी आखिर को सभी लोग जो इस वक्त हैं ऑनलाइन वो हिजरत किए बैठे हैं तो वो मतलब इंडिविजुअली तो दैट इज ए सोल्यूशन लेकिन मुल्क के लिए तो ये सोल्यूशन नहीं हो सकता ना मतलब आप किस किस को हिजरत करवाएंगे मतलब एक तरफ आप माइनॉरिटीज को कराएंगे माइनॉरिटी का डेफिनेशन क्या होगा मतलब पाकिस्तान अब वो पता नहीं फिकर क्या है तेरह और तीस फीसद के बीच में शिया भी अगर सारे शिया भी अगर इमिग्रेट कर जाएं तो फिर बचेगा क्या पाकिस्तान में राइट फिर आप कहेंगे बचेंगे पाकिस्तान में हाँ लेकिन उसके बाद फिर आप कहेंगे सहाफियों को भी इमिग्रेट करा दो फिर आप कहेंगे जो भी बोलता है उसको करा दो फिर आप कहेंगे सब दानेश्वरों को भी इमिग्रेट करा दो आपके मुल्क में एक जमात है जो कि पॉलिटिक्स में भी है वो उसके सीट एडजस्टमेंट भी होती है और जो कि खुल्लम खुल्ला तकरीर भी करती है जो कि अक्सर जो है बड़े बड़े लोगों के साथ उठते बैठते हैं वो लोग उनका कहना ये है कि पाकिस्तान से शियों का सफाया हो जाए या तो कि सुन्नी कन्वर्ट हो जाए सारे सारे शिया और इनका सफाया हो जाए और हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा जो न्यूक्लियर वॉर एड्स है वो ईरान की तरफ होना चाहिए इंडिया की तरफ नहीं होना चाहिए तो हमारा जो असली दुश्मन है वो ईरान है और और जो है शियों को या तो ईरान माइग्रेट कर जाए या वो सुन्नी कन्वर्ट होते हैं ये उनका एक मंशूर है मतलब उनकी जो पार्टी है जो इलेक्शन लड़ते हैं वो इस मंशूर पे इलेक्शन लड़ते हैं कि पाकिस्तान को ईरान से सफारती ताल्लुक खत्म कर देने चाहिए ईरान की कौंसुलेट यहाँ पर बंद हो जानी चाहिए और उन्होंने ईरान की कौंसुलेट पर हमले भी किए उनके एयरफोर्स के जो पायलट थे जो ट्रेनिंग करने पहले यहाँ आया करते थे उनको कई दफा उन्होंने मारा भी है कतरो गारत भी की है उनके सिविल इंजीनियर जो यहाँ पर आते थे ब्रिज बनाने जो उन्होंने आना बंद कर दिया तो आपके यहाँ ऐसी जमातें एग्जिस्ट करती है ना जो कि इलेक्शन में उनसे लोग सीट एडजस्टमेंट भी करते हैं उनका कहना यह कि कि भाई इनको खत्म कर दिया जाए आपकी मुल्क की एक अच्छी बड़ी जो एक है जिससे काजाजम का भी ताल्लुक था तो ये तो है ऐसे लोग देखें अब आप इसको मेरे ख्याल से आप आपकी जिसको कहते हैं चेहरे की मुस्कुराहट भी बता रही है कि अब आप तफरी ले रहे हैं इस केस के साथ <laughs> इस <laughs> इशू के साथ और मुझे पता है कि अजहर आपके दिल में तो दुख है वो है आप ह्यूमर है ये कि मामला जब इतना खराब हो जाए तो आदमी हंसने के अलावा क्या कर सकता है पॉइंट ये है कि ये चीजें वही चीज है कि जब आपकी आ, समाज में सेहतमंद इरतका होगा तभी ये चीजें जाएंगी वरना किसी भी समाज में एक चंद आटे में नमक के आ, हद तक एक फेनाटिसम होती है हर मुल्क में होती है अब वो आपकी समाज पर डिपेंड करता है कि आपकी जो जिसको कहते हैं ना बॉडी पॉलिटिक कितनी मच्योर है तो उनको किस तरह से संभाल सकती है अमेरिका में आप देख लें कि वो फेनेटिक्स के धक्का देते देते ट्रंप साहब प्रेसिडेंट तक पहुंच गया लेकिन उसके बाद फिर सिस्टम ने उनको एक ही साइकिल में निकाल दिया तो रियासत साहब से इस पर राय रियासत साहब आपकी इस पे क्या राय है देखिये ये पारसीज का जहां तक ताल्लुक है वो तो दुनिया भर में श्रिंक हो रही है उनकी पॉपुलेशन और उसकी वजूहत दूसरी है उसकी वजह यह नहीं है कि किसी ने इनको मार के निकाल दिया है उसकी वजह यह है कि इनमें आपस में ये आपस इनका जीन पुल बहुत लिमिटेड है आपस में शादियां करते बाहर शादियां नहीं करते ये लोग इंडिया में भी इनकी तादाद में बहुत जबरदस्त कमी हुई है सिर्फ पाकिस्तान ही में नहीं बम्बई में बहुत थोड़े रह गए पारसी है दूसरी जो माइनॉरिटीज का ताल्लुक है पाकिस्तान में तो ये जो सेंसस डेटा है अभी जो लेटेस्ट आया है उससे तो ये जाहिर होता है कि माइनॉरिटीज की पॉपुलेशन में पाकिस्तान में इजाफा हुआ है एज 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 ए परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इसका मतलब ये है कि जो हिंदूज हैं या जनाब जो क्रिश्चियंस हैं उनकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो मुसलमानों की पॉपुलेशन ग्रोथ से ज्यादा रही है पाकिस्तान तो उसकी वजह से उनका जो रेशो है वो बढ़ गया है थोड़ा अच्छा जहां तक ईरान के खिलाफ है जो बात आपने की तो हाँ ऐसा तबका है पाकिस्तान में इंतहा पसंद है बतासिब कौम लोग लो ऐसे मौजूद हैं लेकिन ये कि आपको पता है कि इलेक्टोरल सक्सेस उनकी बहुत ही लिमिटेड है उनको ज्यादा वोट वोट नहीं मिलते किसी भी इलेक्शन अच्छा अच्छा ये रियाज हक साहब के चाहने वाले माशा इतने ज्यादा हैं कि चैट के अंदर और उसमें बहुत ज्यादा कॉमेंट्स आ रहे हैं रियाज भाई आपको लोग काफी पसंद भी कर रहे हैं और जो कुछ लोग जो सवाल आपसे कर रहे हैं क्योंकि मेरा टॉपिक नहीं था इकॉनमी का मैं बस चाहूंगा अगले दो या तीन मिनट को उसी पे कवर कर लें क्योंकि अब लोगों के सवाल आपके लिए बहुत आ गए उनका कहना यह कि रियाज हक साहब इस पर क्यों नहीं बात करते कि पाकिस्तान जो एक सर्कुलर डेट में फंसा हुआ है और उससे वो निकलने का नाम ही नहीं लेता और इंडिया जो है वो तो इस तरह की किसी डेट में नहीं फंसा हुआ और आपके जो सारी जो आर्टिकल्स और जो भी चीजें आप लिखते हैं वो आप लिखते हैं इंडिया के खिलाफ तो इंडिया तो एक माशी तौर पे इंडिपेंडेंट कंट्री है इसी वजह से आपके जो अरब मुल्क हैं वो आप पाकिस्तान को सॉरी इंडिया को जो है उससे ताल्लुक उसवार कर रहे हैं इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने क्योंकि उनको हाई रेट ऑफ रिटर्न आपके जो अरब बरदर ममालिक हैं उनको आप मिलता है 
हिंदुस्तान से इनको पाकिस्तान उनके लिए अब कोई कहते हैं ना कोई अट्रैक्टिव प्रोस्पेक्ट नहीं है तो खैर उनका ये कहना है और कह रहे हैं आप तो डेप्ट में फंसे हुए आप जाते हैं लोगों के पास पैसे मांगने और इंडिया जाता है हम जाते हैं लोगों के पास जो है कोई पैसा ऐसा मांगने हम कहते हैं इन्वेस्ट करो और अपना पैसे को बढ़ाओ यहाँ पर अच्छा डेट की पहले बात कर लें डेट का ऐसा है जो ओवरऑल डेट है पाकिस्तान का उसमें दुनिया भर में जो हर जगह तकरीबन पब्लिक डेट में इजाफा हुआ है एज ए परसेंटेज जीडीपी पाकिस्तान में सबसे कम इजाफा हुआ है इंडिया में तकरीबन ट्वेंटी परसेंट इजाफा हुआ है एज ए परसेंटेज जीडीपी डेट में उनके पब्लिक डेट में पाकिस्तान में सिर्फ फाइव इजाफा हुआ है एज ए परसेंटेज ठीक है अच्छा दूसरी बात यह है कि जो सर्कुलर डेट है जिस जो जो दैट इज स्पेसिफिक टू दी पावर सेक्टर वहां जो हमारे जो पुराने आईपीपी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो आईपीपी पॉलिसी है इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स पॉलिसी उसकी वजह से पाकिस्तान में मुस्तकिल इसमें इजाफा होता होता रहा है जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसके मुकाबले में जो आपको पैसे मिलते हैं जो रिकवरी होती है बिल्स की वो बहुत कम होती है तो वो जो डिफरेंस है वो आपका सर्कुलर डेट बन जाता है फिर कैपेसिटी पेमेंट से एक इशू है कि जितनी कैपेसिटी मेंटेन करेगा कोई पावर प्रोड्यूसर उसको उसी हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे अच्छा। तो जाहिर है कि कैपेसिटी में बहुत इजाफा हुआ है गुजशत कोई यू नो पांच छह साल में आठ साल में तो जितना जितना कैपेसिटी आ रही है ऑनलाइन मजीद हिसाब आ रहा है कैपेसिटी में उसके हिसाब से आपको कैपेसिटी पेमेंट भी देने पड़ते हैं जिससे सर्कुलर डेट अब गवर्नमेंट कोशिश ये कर रही है एंड आई होप के ये ये कामयाब हो जाए इसमें कि वो जो आई पी पी कॉन्ट्रैक्ट है पुराने उनको रीनिगोशिएट किया जाए ताकि ये जो कैपेसिटी पेमेंट्स है उनको कम किया जाए दूसरे ये तमाम जो जो रेट ऑफ रिटर्न जो गारंटीड है वो तकरीबन फिफ्टीन परसेंट टू सेवेंटी परसेंट है वो इन डॉलर टर्म्स है तो जो आपकी जब जब भी करेंसी वगैरह डिवेल्यू हो कुछ हो तो वो जनाब इमीडिएटली उसमें रुपीज में बहुत इजाफा होता है अच्छा और वो वो जो उन्होंने अरब ममालिक के हवाले से कहा कि जब तो वो हिंदुस्तान से उनके ताल्लुक हमारे हमसे ताल्लुक बना रहे हैं हिंदुस्तान से और आपको अब वो एक लाइब्रेरी के तौर पे देखते हैं इस पर क्या कहेंगे साहब आप जाहिर है इंडिया जो है वो बहुत बड़ी मार्केट है वो अपॉर्चुनिटी वहाँ देखते हैं यू नो बहुत बड़े उनका जो ऑयल इम्पोर्टर है इंडिया बाकी दुनिया के मुकाबले में या तो चीन है बहुत बड़ा ऑयल इम्पोर्टर या अब इंडिया है जो यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह यूरोप वो पहले गाभी ऑयल इंपोर्ट करते थे अरबों से अब वो नहीं करते हैं वहाँ से तो जाहिर है कि वो उनका बहुत बड़ा कस्टमर है तो उसका ख्याल रखते हैं अच्छा ठीक है इकोनॉमिक डिसीजन हाँ ठीक है जी आपने यासिर आपको आवाज आ रही है सर खातिन हजरात यासिर से हमारी माजरत यासिर अपना कनेक्शन के बड़े सीरियस इश्यूज से जिसकी वजह से आपसे हमारी गुफ्तु नहीं हो सकी और हम चाहते थे दोनों टॉपिक साफियों के हवाले से जो टॉपिक था और साथ में माइनॉरिटीज़ के हवाले से जो टॉपिक था उस पर हम आपकी राय लें अगली दफ़ा उम्मीद करेंगे यासिर के साथ हम एक शो करेंगे इसी इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर आने वाले दिनों में तो सबा साहब रियाज साहब सबको खुतिन हजरात राज दरवेश की तरफ से खुदाफि आप अपने आरा से हमें आगा करते रहिए और अपनी जो राय है और जो जिन लोगों के सवाल मैं नहीं ले सका उनसे माजरत खुदाफिज